ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കോവിഡ് രോഗം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടും നടത്തിയിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളിലും കോവിഡ് രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതയും നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ പോലും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നും ഇൻ കേസ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ നല്ലൊരു വൈറൽ ലോഡാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ പോലും വളരെ മൈൽഡായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു പോകുള്ളൂ എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് തിരക്കേറിയ ലാബുകളിൽ പോയി പലവിധം ആൾക്കാർ വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങളും വിശദീകരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഗുളികകൾ കഴിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റമിൻ ഡി വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂര ചാള അയല പോലുള്ള കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈവൻ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂണ് മഷ്റൂമിന് ാത്തുന്നു പാല് മൊ ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ ഒരളവിലുണ്ട് കൂടാതെ അത്യാവശ്യം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കുറച്ച് മറ്റു ഇറച്ചി വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചാൽ പോലും ഇരുപത് ശതമാനമേ ആകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എൺപത് ശതമാനവും നമ്മുടെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടുമ്പോഴാണ് സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഒരു ഒരു ബേസിക് ലെവൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഫാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് കൊളസ്ട്രോൾ കണികകൾ ഇവയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കരളിലേക്ക് പോകുന്നു കരളിൽ നിന്നും ഇവ വൃക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ കരളിലും വൃക്കയിലുമായിട്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ സിന്തസിസ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഈ വെയിലിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ വെയിൽ നമ്മൾ കൊള്ളുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിവരെയുള്ള വെയിൽ അതായത് ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ ഒരു കറക്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നാനോമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി സിന്തസിസ് നടക്കത്തുള്ളൂ പഠനങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് മുൻപ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയുള്ള വെയിലും വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള വെയിൽ കൊണ്ടാലാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നതെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ മനസ്സിലായത് ആ സമയത്തുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അതായത് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള വെയിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്ന തോതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ല വെളുത്ത നിറമുള്ളവർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മെലാനിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ അളവ് കുറവുള്ളവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇരു നിറമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും കറുത്ത നിറമുള്ളവർക്ക് അതായത് സ്കിന്നിൽ കൂടുതലായിട്ട് കറുത്ത പിഗ്മെൻറ്റ് മെലാനിൻ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടി വരും മനുഷ്യരുടെ പ്രായം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദിവസവും ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ജനിച്ച് ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഏകദേശം നാനൂറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യമാണ് ഒരു വയസ്സ് മുതൽ ഏകദേശം എഴുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ ആവശ്യമാണ് ഈവൻ പ്രഗ്നൻ ലേഡീസ് ഗർഭിണികൾക്കും ഒരു ദിവസം അറുന്നൂറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഏകദേശം എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലുകൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകാനും എല്ലുകൾക്ക് കേട് വരാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് തലച്ചോറിന് ഡീജനറേഷൻ വരാം നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കും
ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നു നമുക്കൊരു മൂഡ് ചേഞ്ച് അനുഭവപ്പെടുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സന്തോഷം വരുന്നില്ല രാത്രി കിടന്നാൽ നമുക്ക് സമയത്തിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വിശപ്പില്ലായ്മയും അതേപോലെ നമുക്ക് പകൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള ഉന്മേഷമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നു ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് മുടി ഒഴിച്ചൽ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ നമുക്ക് അലർജി പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കിന്നിന് വരുന്ന ചൊറിച്ചിൽ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ തുമ്മൽ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ വിട്ടുമാറാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഗ്രന്ഥികളുടെയും പ്രവർത്തനം കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെയും പ്രവർത്തനം പതുക്കെ താളം തരുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ അതായത് ഒരുപക്ഷെ തൈറോയിഡിനെ ബാധിക്കുന്ന ഹാഷി മോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് പോലെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിന് വരുന്ന അലർജിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസമുട്ടൽ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ സ്കിന്നിൽ വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന അലർജി രോഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവ് കൊണ്ടും മാറാതെ നിന്നുന്നു വരാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒരുപക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ കൂടുന്നു പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ മാറാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണോ എന്ന് കൂടി പരിശോധിച്ചിരിക്കണം ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തിനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓർമ്മക്കുറവ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തലപ്പെരുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉന്മേഷം എനർജി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക പലപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്ന് നിങ്ങളെ ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുക ശാരീരികമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് ജനറലി വരുന്ന കഴപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വരുന്ന വേദനകൾ നിങ്ങൾ രക്തം പരിശോധിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളില്ലാതെ വരുന്ന ജോയിൻറ്റ് പെയിനുകൾ മസിൽ പെയിനും അതേപോലെ എല്ലുകൾക്ക് വരുന്ന വേദന കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ കാരണങ്ങളില്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന കാല് വേദന അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് അവർ കാൽമുട്ട് വേദന പറയും കാല് തടവി കൊടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട് കൂടാതെ മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂടൽ ഒബേസിറ്റി അമിതവണ്ണം പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടാതെ ഫാറ്റി ലിവർ പോലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആരോഗ്യം കുറയുക നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾക്കകത്തുള്ള ഇന്നർ ലൈനിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് ആരോഗ്യപരമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങളില്ലാതെ വരുന്ന ക്ഷീണം നിങ്ങൾക്ക് അകാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മുടി പൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷമില്ലായ്മ തലപെരുപ്പ് ഉറക്കക്കുറവ് ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ലാബുകളിൽ പോയി പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവണം ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ പോകണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത് ശതമാനം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം പാല് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മഷ്റൂം പോലെ കൂണുകൾ കഴിക്കാം കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വെയിൽ കൊള്ളുക വെയിൽ കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ നിറം പോവും ചിലവർക്ക് ഫോട്ടോ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് ചൊറിച്ചിൽ വരും സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും മൂന്ന്
നിങ്ങൾ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പലരും സൺസ്ക്രീനെല്ലാം പുരട്ടിയിട്ടായിരിക്കും വെയിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക ശരീരത്തിൽ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ എല്ലാം പുരട്ടുന്നത് സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ പുരട്ടുന്നവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിന്തസിസ് നടക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്ന പർദ്ദ പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും നമുക്ക് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കിട്ടുന്നത് കുറവായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെറസിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്തോ പുറകിലോ എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് സമയത്ത് അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് വെയിൽ കൊള്ളാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് കളർ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമല്ല കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ പോളിസ്റ്റർ പോലുള്ള സിന്തസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ ഡ്രസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക കഴിയുന്നത്ര ഒന്നുകിൽ കോട്ടൺ ഇല്ലെങ്കിൽ റയോൺ അതല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാതെ തന്നെ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വെയിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഓടി അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി മരുന്നുകൾ വാങ്ങി സ്വയം കഴിക്കരുത് കാരണം വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ഒരളവിൽ കൂടുന്നത് ശരീരത്തിന് ഗുണകരമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്കുള്ള ഒരു വെയിൽ കൊള്ളുകയും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിർത്താനും സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ ഞാൻ വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഈ കോവിഡ് രോഗത്തിനെതിരെ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം കേരളത്തിലും പ്രവാസ ലോകത്തുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം 